ating umuuso ngayon na mga duda sa Diyos, lalong-lalo sa mga developed countries, highly secularized societies, na unti-unti and progressively nagtatanggal ng religion sa kanilang buhay. Sa Europe po, tatlo hanggang apat na churches ang nagsasara linggo-linggo. At marami sa mga churches na yan, mga Christian churches, ay nagiging bar, nagiging hotel, at yung iba nagiging mosque pa. Nangyayari yan dahil sa tagal na experience ng mga European sa religion, at ang naging bunga, lalo na noong ang religion ay bumangga o nakabangga ng edukasyon, ng siyensya, natalo yung religion sa pagpili ng mga tao. Kung gusto nyo ngayon magkaroon ng church property, sa Europe kayo magtayo ng church dahil ang dami mga churches, dalawa, tatlong member na lang na matatanda ang member na natitira. At kung gusto nyo hingin, ibibigay na sa inyo dahil walang bagong generation ng believers. Napakasarap tingnan na dito sa atin, ang daming young people at ang daming bata na nagpupunta sa church. Ibig sabihin, talaga magpapatuloy ang pananalig. Ngunit sa maraming developed countries, kahit sa Australia, napaka-konti na na nag-church sa Canada dahil sa dala ng mga tao sa relihiyon na pinatingkad ng kanilang karunungan at ng kanilang improvement sa awareness. Sa mga panahon na ito, ang dapat itanong, why believe in God? At syempre, ang kakambal niyan, why do many people not believe in God anymore? Dapat suriin upang ang ating church, ang church ng Panginoon, ay patuloy na magningning sa habang panahon. Ama namin, salamat sa inyong karunungan, salamat sa inyong uh, pag-ibig sa amin at kami natatapunan ng inyong liwanag at kami man ay naliliwanagan ng isip. Turuan niyo po kami ngayon. Suriin ang mga katotohan ng nagaganap sa aming paligid at tingnan ko ano magagawa ng mga mana ng palatayang tulad namin upang ang dangal ng inyong uh, church, O oh God, ay patuloy na maitaguyod. Patawarin niyo po kami ngayon sa aming mga kasalanan, linisin sa aming mga karumihan, at bigyan niyo kami ng inyong kaliwanagan, O oh Diyos. Restore us, heal us, empower us. In the name of your Son, Jesus, who is Lord, Savior, Light, and Wisdom. Amen. Una, dapat nating tanungin, why believe in God at all? Bakit nga ba dapat maniwala sa Diyos? Siguro tayo mga nasa loob ng church, hindi natin issue yan eh. Dahil naniniwala tayo, kaya nga tayo narito. O kung minsan naniniwala ka pero may mga duda, may mga tanong, tinatago mo na lang sa inyong sarili dahil iniisip mo, baka magalit ang Diyos. Pero mahalaga rin, unawain natin kung bakit ang ilan natin makamag-anak, mga ibang tao sa ating paligid, at maraming tao sa mundo ayaw maniwala o ayaw nang maniwala. Why believe in God? Nature teaches us to believe. To believe in its designer, creator, sustainer that we call God. Hindi mo naman kailangan lumayo at maghanap ng mga doktrina o mga banal na kasulatan para maniwala kang may Diyos. Tingnan mo lamang ang kalikasan. Tingnan mo lamang kung paano tumutubo ang isang halaman, kung paano gumagaling ang isang sugat, kung paano nag-ooperate ang mga scientific laws and natural laws around you, and you will know that there is a grand designer who is more than genius. Romans 1.20 God's eternal power and character cannot be seen but from the beginning of creation God has shown what His powers are like by all He has made meaning creation That's why those people meaning who profess not to believe in God don't have any excuse Sabi, sa simula pa lang, bagamat ang Diyos ay hindi nakikita, pero kitang-kita naman sa nilikha niya, sa kalikasan, sa kapaligiran, sa kalawakan, na may lumikha. At dahil dyan, walang excuse, walang dahilan ng sinuman para hindi maniwala. 
Gupitin mo ang iyong kuko sa isang linggo lang, mahaba na, tumutubo. Pag may nabitawan ka, malalaglag. Merong force of gravity. Nangyari naman na kahit kailan may nabitawan ka, tas, ay, hindi lumaglag. Kaya nga nakarating ang mga tao sa buwan at nakalanding doon at nakauwi pa rito, kasi nasukat na ng mga space scientists ang bilis ng ikot ng mundo, ng ikot ng buwan, at ang lahat ng mga umiikot ng mga heavenly bodies around. Kaya nung nalaman nila yon, nasakyan nila yung katotohanan, nakarating sila at nakabalik. Kasi laging ganun ang speed ng pag-ikot ng buwan, ng pag-ikot ng mundo sa araw, Laging ganon, pwede ka mag-predict, pwede ka magplano around it. Dahil laging ganon. Physics, the purest science, operates on preset laws. Bakit napalipad ang aeroplano? Bakit napapalutang ang barko sa tubig? Liba na lang, nakakaroon ng mga sakuna na either man-made or sinasabi nilang acts of God. Pero bakit nakakapagpatayo ng matataas na gusaling hindi natutumba? Bakit nagagawa ang mga dapat gawin? Bakit na-ooperahan ka, natatanggal ang parts of your body na isasara uli at nabubuhay ka pa ng mahaba? Dahil sa nalaman na ng tao tungkol sa mga inilatag ng Diyos na mga patakaran at mga laws in nature na hindi na iiba. Scientists do not create. They only discover preset laws and operationalize them, producing what seems to be something new. Lahat ng mga naiimbento, cellphone, microwave oven, fax, telephone, nagawa yan dahil may mga nag-iisip na nakabuklat, nakadiskubre ng mga dati ng mga patakarang inilatag ng Diyos. At pagka yun ay nasakyan nila, nasundan, sinunod, nakakagawa sila ng mga technological wonders dahil nalalaman lang nila yung mga formula na dati nang nandoon. When scientists discover or synthesize existent laws that had always been there, it seems that they create something new. But no, those combinations had always been there. If only in the realm of thought. If only in the realm of the spirit. Nando na yon. At alam yun ni Solomon, Ecclesiastes 1:9 to 10. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which we can say, look, this is something new. It was here already, long ago. It was here before our time. Ang trabaho ng mga nag-iisip ay babuklat lang yung naisip na at inilagay na doon ng Diyos. Ang mga philosophers, ang trabaho nila, makita lang nila yung mga matataas na diwa na dati nang nandun. Ang mga electri electricians, dapat lang nilang madiskubre at malaman how electricity works at makapagpailaw sila ng mga bahay. Paano tayo gumagawa ng mga dam, gumagawa ng energy out of oil. Nandun na lahat yung laws na yon. Walang iniimbento ang tao. The laws of nature and science are obviously designed pointing to a designer. Hindi naman random eh. Hindi naman labo-labo. Kung labo-labo ang pag-ikot ng mga planeta, di nagbanggaan na yan. Sasabihin pa nga sa'yo ng mga scientists, million, billions of years na sila dyan. So ibig sabihin, Walang planetang naliligaw ng landas. Sinusunod nila ang dapat nilang sundan. Ginagawa nila ang dapat nilang gawin sa takdang oras, takdang panahon, takdang bilis. Kaya nga mga aeroplano, magtataka ka. Sasakay ka sa Maynila, matutulog ka pag gising mo. Nasa London ka, nasa New York, nasa kung saan-saan. At hindi lang basta sa kung saan part ng London, sa airport. At hindi lang basta sa airport, sa tamang gate. Kasi na-master na nila yung science of aviation. Panahon pa ni Noah, pwede nang gumawa ng aeroplano. Hindi pa lang nila nadidiskubre kung paano, pero nandun na yung sistema na yon. The laws of nature and science are constant, pointing to a sustainer. 
may nagme-maintain ng buong universe ang Diyos. The laws of science are orchestrated with all nat other natural phenomena. Kaya may ugnayan ng lahat. Subukan mo ang sungkitin ang buwan at ibigay sa iyong iniibig na wala yun sa langit. Magkakagulo ang buong planeta at ang lahat-lahat kasi masisira ang gravitational pull and balance in the atmosphere. Subukan mong patayin ang lahat ng ahas, dadami ang palaka. Subukan mong ubusin ang palaka, dadami ang lamok. Lahat konektado, may balance. Kaya nga ang mga tao ngayon, ang ginagawa nila, sinisira lahat yung balance. Kaya nagkakadilu-dilubi ang ating buhay. Dapat ang lahat ng gilid ng ilog at mga dagat ay may mga halamang dagat, mga mangroves, uuubusin ng tao, tatayo ng bahay. So pag may mga tsunami, may mga tidal wave, walang humaharang. Bahay agad na tinatamaan. Kaya nagkakanda gulo-gulo ang buhay ng tao. Pero yan ay nilikha ng Diyos na may balance. Ecclesiastes 1.7 All rivers empty into the sea, but it never spills over. One by one, the rivers return to their source. Dati na namang talagang bumabaha pag tagulan eh. Kaya lang walang tao dun sa ilog at sa tabi ng ilog. Kaya walang nasasalanta. Titirhan mo ba naman yung lugar na para sa tubig, hindi naman para sa'yo? Tapos magre-reklamo ka sa Diyos, Diyos ko, tanggalin mo po ang baha. Sabi ng Diyos, alam mo anak, mas madaling umalis ka dyan sa daan ng baha. Dahil hindi ka pa tao, wala pang tao, dyan na dumadaan yung ilog eh. Ngayon, eh, pinanganak ka lang, tinambakan mo, nilagyan mo ng bahay, tapos gusto mong magmagic ako, papaiwasin ko yung baha sa'yo. Sundin lang ang law of nature. Psalm 19.1 The heavens keep telling the wonders of God and the skies declare what He has done. The precision of movement, speed, orbits, and the gravitational pull of the planets give balance to the universe. Psalm 139, 7-8 Where could I go to escape from your spirit or from your sight? If I were to climb up to the highest heavens, you would be there. If I were to dig down to the world of the dead, you would also be there. Anong sinasabi ng mga aawit? Sa taas o sa baba, sa langit o sa lupa, lampas sa mga ulap o sa ilalim ng lupa, in or out, I will find you, my God. At totoo yun, subukan niyong mag-teleskopyo hanggang kaya ng taong gumawa ng mga lenses ng teleskopyo, yun ang mararating ng makikita niya at malalaman niyang pati doon may kaayusan, may kagandahan, nandun ang gawa ng Diyos. At subukan mo naman na gumamit ng microscope, yung kabaligtaran, hanggang kaya mong gumawa ng lenses, kahit electron microscope o yung mga lampas pa doon sa technology, hanggang kaloob-looban ng cells ng hayop o ng mga halaman, makikita mong may isang universe na gumagalaw doon na hinlingid na sa iyong paningin, hindi kita ng mata. Pero pag tinignan mo sa microscope, may mga buhay pala sa loob ng napakaliliit na bahagi ng mga dahon. Kasing laki din ang universe kung tutuusin. So pumasok ka, lumabas, lumiit, lumaki, lumayo at lumapit. Hindi mo maiiwasang makita na may design, na may Diyos, na nag-design nun. Iba naman kasi mga hambog na scientist, Nalaman lang nila na mayroon, nakita lang nila, biglang ayaw na nilang maniwala doon sa gumawa. Nalaman lang nila yung mechanics, ang how to make airplanes fly, how to heal a human body. Tinatanggal na nila yung nagdesenyo nun at naglagay doon at naglatag. Noong ngayon lang naman nila nalaman pero dati nang nandun. Nature is creative and recreative. Pointing to a conscious, intelligent, orderly, creator, sustainer that we call God. Scientists are therefore priests and priestesses of God. Kung talagang papapela nila ang dapat nilang papel, sila ang dapat na unang-unang nagde-declare ng kabutihan at kagalangan ng Diyos. 
silang dapat unang-una nagtatauro sa tao sa Diyos dahil sila ang nandoon sa front line ng nakakakilala at nakakakita sa mga sistema, mga methods, mga paraan na inilatag ng Diyos noon pa man. Scientists operate on the lower practical realms of highly designed, regulated, and sustained universal system. Nandun sila. Akala natin, napakataas ng lugar ng mga scientists, nandun sila sa mababang antas ng karunungan ng Diyos na nadidiscover nila and then they operationalize what they know for our benefit. The manualized religious scientific process is really like a religious ritual. Parang ritual. Kung ang mga ritual ng mga relihiyon ay eh, may ganitong hakbang, may ganong lakad, may ganong arte, may ganong suot, ganon din ang science. Meron din siyang method, may tama siyang system, may tama siyang suot pag ginagawa mong isang bagay. Para nga sila mga priests and priestesses eh. Dahil we are all serving one and the same God. There is reason and logic for every step that they do. Kaya rigorous ang scientific method. Dahil pag nagkabisala kang sumunod, lumampas ka sa kaliwa o sa kanan, maiiba na ang resulta ng iyong ginagawa. Kasi hindi yon ang itinakda noong Creator. Nature and creation should be the purest preacher about God. Gusto mong makarinig ng sermon tungkol sa Diyos na talagang walang kahalong bola, walang kahalong agenda, tingnan mo kung paano umaandar ang batis. Huwag sa Pasig kasi nahaluan ay ng panggugulo ng mga tao doon sa mga malilinis pang mga batis sa bundok. Gusto mong makarinig ng hymn, yung magandang worship song, makinig ka lang ng mga alis-is ng mga ano, batis, mga aliw-iw ng batis ng mga lawis-wis ng mga kawayan ng ihip ng hangin, makakarinig ka ng purest music. Pumunta ka lang sa nature, makikita mo ang karunungan, kaluwalhatian, at hilig ng Diyos sa maganda. Malalaman mo agad. So, medical doctors, engineers, chemists, mathematicians, and all other scientists see this all the time. Bakit pwede magdesenyo ang mga engineer ng mga tulay? Ang hahaba, ang papayak, long span. Kasi alam na nila yung computation ng load. Alam na nila kung ano yung mga angle na magsusustain ng anumang bigat na dumadaan. Kaya makikita sa mga tulay, weight limit, 10 tons. Bakit alam ng mga engineer na 10 tons lang ang kayang buhati ng tulay? Hindi sila Diyos. Pero nalaman na nila yung idinisign ng Diyos na material, density, length, etc., etc., na kayang bumuhat ng kung ano mang bigat. Kaya may mga limit. Hindi nila inimbento yon Nalaman lang nila sa pag-aaral nila. Galing sa Diyos ang lahat. So do not let scientific knowledge obstruct your view of the Creator. Use it to know our God. Use science to see God. To see how God operates. Kahit sino man na professional, governed by professional standards and laws, alam nyo yun. Malalaman nyo, if P, then Q. Cause has effect. Effect cannot be avoided. Why believe in God? Why else? Because your body, soul, and spirit Find meaning and rest in believing, not in unbelief. Wala ka na mang ibang mas magandang choice eh. Your other choice is not to believe. Pero sa kadadali ng choice na yon, sa takot, sa pangamba, sa pag-aagam-agam, sa feeling of aloneness. John 14, 14, Jesus said to His disciples, Don't be worried. Have faith in God and have faith in Me. So yun ang sagot sa worry. Have faith. Believe. Faith is the answer to worry. 
So pag hindi ka naniwala sa Diyos, mag-isa ka, bahala ka sa buhay mo. Ano mangyayari? Worry, aloneness, insecurity. Pero sasabihin ng mga hindi nga nga naniniwala, precisely kaya ayaw ka nang maniwala dahil maraming religyoso, ang epekto ng religion sa kanila ay worry, anxiety, and fear. At totoo, may point sila. Kaya pag-uusapan natin yan maya-maya. Bakit nga ba mayroong ayaw na tuloy maniwala sa Diyos? Sinong may kasalanan nun? Kung tutuusin, kung babalikan natin ang sinasabi ng Panginoong Yesus, don't be worried. Have faith in me and have faith in God. That's why it is important to test every spirit or teaching or teacher dahil hindi kayo lagi nakakatiyak na ang itinuturo nila bagaman sila ay religyoso, eh yun nga ang katuroan ni Jesus. Wrong reading, wrong interpretation and application can obscure our view of God. Tulad din ng wrong application of scientific laws. Bakit po gumuho ang building? Pinabayaan tayo ng Diyos. Eh hindi sinunod ng mga engineer yung requirement ng law sa mga load, sa mga design. Bakit po dasal na kami ng dasal? Nabangga pa rin kami. Eh hindi nyo tinignan ng preno nyo bago kayo nagmaneho. Hindi kayo sumusunod ng preset natural laws. Ano ang ibig nyo sabihin? Gusto nyo i-override ng prayer ang natural law? The first duty of a true believer in God is to obey natural law because God is the author of natural law. Hindi ka iinom ng gamot, hindi ka magpapahinga, tapos ipapanalangin mo sa Diyos, pagalingin ka. Mas madaling sundin mo yung law of nature. Magpahinga ka, palakasin mo ang iyong immune system, at maggamot ka kesa humingi ka ng himala. Bihira ang himala. Yung iba tuloy nawawala ng gana sa Diyos dahil yung hinihingi nilang himala ay hindi natupad. Samatalang mas madali sana kung sumunod na lang sila sa natural law. Now, why do some people not believe in God? Ano-ano mga dahilan or excuses for not believing in God? At kung hindi natin ito problema, dahil naniniwala tayo, isipin natin maaari tayong may kaibigan, kamag-anak, mga kakilala, o mamimit pa lamang in the future na ayaw maniwala, dapat nating unawain bakit may mga taong ayaw maniwala sa Diyos? Una, they confuse God with religion, with theology. Nadala na sila sa relihiyon, napaso, may mga kilala silang napagsamantalahan ng relihiyon, napahamak, dahil doon tumalikot sila sa Diyos. Samantalang ang dapat nilang unawain, doon lang sa relihiyon na nakaka-turn off sila dapat tumalikod dahil hindi naman Diyos ang religion at religion ay hindi naman Diyos. So those that say they don't believe in God probably simply do not believe in religious groups, in personages, and teachings. Merong, ay nako ayoko na mag-church, puro tithing ang pinag-uusapan, mukhang pera ang relihiyon Sometimes it's really true. E di sabihin mo, baka may mga relihiyong mukhang pera, pero ang Diyos hindi mukhang pera. Therefore, yung relihiyon na mukhang pera, hindi yung nagre-represent sa God. Ihiwalay mo yung God sa religion, sa religious group, sa religious leader, o sa religious teaching. At kung gusto mong mawala ng gana sa religion, go! Pero huwag mong idamay ang Diyos. Dapat malinaw yun. Kasi akala nung iba, lahat ng ginagawa ng relihiyon, yun talaga ang kalooban ng Diyos. Eh hindi sila agree sa ginagawa ng relihiyon, Therefore, they think hindi na rin sila agree sa Diyos. Therefore, ayaw na nila maniwala. Iba-iba talaga ang relihiyon. Kasi ang mga relihiyon ng tao ay kanya-kanyang pag-unawa sa Diyos, kanya-kanyang pag-interpret sa Diyos, kanya-kanyang pag-apply sa kanila mga buhay nang iniisip nila ay turo ng Diyos. Kaya nagkakaiba iba eh. Kahit iba lang iisa ang Diyos, kahit sa Israel. John 4, 20-21 nakikipagtalo ang babaeng Samaritana kay Jesus. Sabi niya, My ancestors worshipped on this mountain, meaning Mount Gershim. But you Jews say Jerusalem is the only place to worship. Nakita niyo yung pagkakagulo? Alin ang tunay na bundok ng Diyos? Sa ang lungsod talaga dapat sumamba? Sino ang mga tamang mana ng palataya? Yun bang mga Jews o yung mga Samaritans? Verse 21, Jesus said to her, Believe me, The time is coming 
when you want to worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. Alam yung kahulugan ng sinabi ni Jesus? Minamalaking issue mo kung saan dapat mag-worship, sinong tamang worshipers, saan ang tamang lugar. Parehong hindi tama yan, sabi ni Jesus. Dahil ang tunay na worship sa puso ng mana ng balataya, those that worship God should worship in spirit and in truth, not in a place, not in a city, and not by a particular selected God-chosen group. Pwede niyo sabihin niya ni Lord, sana sinabi niya, eh, siyempre, sa Jerusalem, kami mga Diyo ang tama eh. Mali kayo mga Samaritan. No. The Son of God, the Lord Jesus said, no. Not in Jerusalem. Not in Samaria. Not in Mount Gershim. Not on Mount Zion. It is in the heart. At darating ang panahon pa ba, eh, malalaman mong yung pinagtatalunan na yan ng mga Diyo at Samaritan ay walang kakwenta-kwentang topic. Ngayon, anong mga pinagtatalunan ng mga religion? Di ba ganyan din? Saan tamang mag-worship? Sino ang tamang paraan ng pag-worship? Sino ang tamang grupo? Sasabihin sa inyo ni Lord, mali lahat ang pinag-uusapan nyo. Nakakagulo lang kayo sa paglapit ng tao sa Diyos. Kaya maraming taong nate-turn off sa Diyos dahil nate-turn off sa religion nyo. So dapat ang tao, kung gusto niyang kilalanin ng Diyos, malampasan pa niya yung relihiyon. Magkaroon siya ng personal na pagkaunawa at pag-worship. Bagamat malaking tulong ang religion, kung tama ang turo. Pero oras sa kinlame ng religion, kami lang ang tama, kami lang ang tunay na anak ng Diyos. Ang pagsamba lang namin ng tama, alam nyo agad, mali na yun. Dahil malinaw na sinabi ni Jesus. So the woman insists on a certain religious teaching and stand. But Jesus declares that those religious baggages will become meaningless in time. In fact, they actually were already meaningless. How about all other contests the churches today kill each other for? Religion is a way of perceiving. Religion is not the way. Jesus is the way. But religion is a way. A way of understanding and of communicating to others what is understood. Religion is a way of appropriating and applying God in a person's or a group's life or lifestyle. Kaya ang perception ng mga tao sa Diyos, kung ano ang tingin nila, ano ang kailangan nila, ano ang mahalaga sa kanila. Kaya makikita nyo na yung mga hunter societies, ang mga God nila, a hunting God. Ang mga fisher societies, ang mga gods nila ay mga gods of the sea. Kaya iba-ibang patron ng mga tao. Pagka ang mga tribo ay mababangis, ang Diyos nila ay mabangis din. Pagka ang mga tao ay mga banayad, ang Diyos nila ay banayad din. Kasi yung iisang Diyos sa langit, tinitingnan ng iba't ibang lahi sa pamamagitan ng lente ng kanilang mata, parang sunglasses, may pink, may yellow, may blue, yung Diyos naman na walang kulay, nakukulayan ng lens nila. Because in ancient societies, And in primitive religions, religion is developed to explain the unknown. And in the absence of scientific knowledge ng unang panahon, ang mga priests, in the best of their ability but still lacking in scientific knowledge, tried to explain natural phenomena through a lot of explanations that scientists now will call fantasy. Therefore, they Ignore God because they no longer believe in the explanations of religions. But religions and religious explanations are only attempts, with a lot of limitation of course, by every society, every civilization in their time and place to understand the mysterious divine. Kaya kanya-kanyang Diyos sa mga tao, kung mga singkit sila, singkit ang drawing nila sa Diyos, kung malalaki ang mata nila, tulad sa India, malalaki rin ang mata ng kanilang mga Diyos. Kung matatangkad sila, matatangkad ang kanilang mga Diyos. At kung mga pandak sila, pandak din ang kanilang mga Diyos. In other words, make God, men make God in their image. Well, in reality, God made man in His image. In His spiritual image. Siyempre, a person cannot help but be himself. Therefore, ang pag-define niya sa Diyos, kung ano ang alam niya, kung ano ang kaya niya, 
at kung ano ang kailangan niya. Kaya kung siya ay magbubukid, ang concept niya sa Diyos ay Diyos ng palay, Diyos ng bigas. Kung siya ay marinero, ang kanyang konsepto sa divine ay patron ng mga barko. Kasi yun ang kailangan niya eh. That is why most religions call the others as myth. Kasi sa kanila, yung kanila lang ang totoo. And that is why scientists call many religions myth. Dahil sa kanilang scientific knowledge, hindi mo pwedeng ma-prove yung mga sinasabi mo. Therefore, ang tawag nila myth. Huwag natin masamain ang mga ganon. They are coming from a certain point of view. Bakit tinatanggal sa communist countries ang religion? Sa Russia nagsimula yan. Dahil sabi ni Karl Marx at sabi ng mga socialists at communists, religion is the opium of the people. Nakita nila at hindi naman sila mali. Naginagamit lang ng simbahan ng relihiyon para bangagin ang mga tao, papaniwalain at pagintayin ang mga mirakulong hindi naman nagaganap para huwag silang maghimagsik laban sa kanilang kahirapan, para huwag silang umalma sa pagkontrol ng Estado at ng mayayaman, laging itinuturo, magtiis kayo anak, may awa ang Diyos, may langit sa kabilang buhay. At yan ang nakita ng mga social scientists, especially ng mga socialists, na paggamit ng mga makapangyarihan sa relihiyon para kawawain at panatilihing mang mga mga tao. Kaya sa pagtatangka ng komunismo, na improve ng society, tinanggal nila ang religion. Kaya lang napatunayan din naman sa Russia na mas mahirap naman pag walang relihiyon, kaya ngayon ibinabalik nila lahat ng mga simbahan. Kasi nawalan na ng moralidad ang mga tao. Nawalan na ng social control. Dapat ang tinitingnan mo lang yung excesses abuses of religion. When there are rats in the ship, you kill the rats, but don't sink the ship. Kaya sasabihin sa mga kamag-anak nyo, sabihin na, okay, mga born again na yan, mga ganito, ganun. Sabihin, siguro may nakita kang ganun, pero hindi lahat. Tsaka may mga ginagawa naman talaga ang members ng church na hindi naman yun ang official teaching ng church. Eh. Mapipintasan mo yung buong church dahil sa kilos o turo o galaw ng ilan. Dapat tingnan nyo para hindi pakiyawan ang pag-condemn mo at dapat hindi rin pakiyawan ang pagtanggap sa anumang religious thinking. Sinasala mo. Religion is developed, among other reasons, to affirm and justify a people. Often at the expense of other peoples. For instance, the tribal and primitive religion of Israel was obviously a very, very tribal one in orientation. Kaya sa kanila, sila lang ang anak ng Diyos, sila lang ang pinilin ng Diyos. So patayin mo na lahat, yung Jebusites, Perisites, everybody. Matutuwa sa'yo ang Diyos, ubusin mo sila, mga bata, matanda. Kung iisipin mo, yun naman kaya talaga ang kagustuhan ng Diyos sa langit. O yun ang ginustong i-project ng mga Israelites para ma-justify ang pag-ubos nila sa kanilang mga kapitbahay. Kasi ang mga kapitbahay nila, ganun din ang paniniwala. Kaya nga nag-uubusan ng mga tao eh. Dahil kanya-kanyang pininiwalaan tungkol sa sabi ng Diyos. Laging sila ang pinili ng Diyos, sila lang ang anak ng Diyos, o so pwedeng patayin yung iba. And many people are turned off with God because of that. But maybe they should be turned off with religion, with particular religious teachings that are benefiting only the adherents, but is really destructive to all others outside of its church. So dapat i-isolate. Kanino ka ba nagagalit sa Diyos o doon sa kilos ng itong mga taong ito na kineklaim ang ginagawa nila, iutos sa kanila ng Diyos? Katulad nung tinabi ko sa inyo noon na religious leader na ng grupong walang kikibo, Diyos ang hihipo. Ang katuroan doon, yung mga leader o yung kaisa-isang leader, inuutusan ng Diyos na hipuan ng lahat ng member. Kaya pag sila sumasamba, nakapikit ang lahat, lalamas-lamasin sila nung leader dahil walang kikibo, Diyos ang hihipo. Nakita nyo ang paggamit ng mga tao sa Diyos para i-promote yung personal agenda nila. Merong ako, may vision ako, sister. Nagpapagawa kasi ako ng bahay. Magdo-donate ka ng limang poste. Really, sister? Sinabi sa'yo ng Diyos, bibigyan kita ng poste? Oo, sister. Eh, ba't sa'kin di sinabi? Ba't sa'yo? Eh, ako to magbibigay. So, manahimi ka, hihintayin kong sabihin muna sa'kin sa ng Diyos. Maraming religious leaders kasi hinuhututan yung mga member, dinadaan-daan sa vision, prayer-prayer, o kung hindi naman, sa parinig. Sabi mo, alam mo, God's will, bigyan mo ako. Well, hihintayin ko ka mong sabihin sa akin ng Diyos yan. Nagagamit ang Diyos, yung mga tao tuloy, nagagalit sa Diyos, samantalang doon sila sa tao na yun dapat mainis. 
in every indigenous religion, the tribes is a center of creation for the world. Pag pinag-aralan nyo lahat ng creation stories of every tribe, sila ang unang nilikha. Lahat ng tribes sa mundo, ganun. Ba't ka naman kasi nilikha ng kwento na pangalawa ka lang nilikha, di second class ka? Ang problema ngayon, pag in-import mo yung paniniwala ng iba, in-import mo ang scriptures nila, in-import mo ang mga mito at kwento at legend nila, magiging second class ka. Sila ang first class. Yun ang nakita ng mga communists. Kaya ayaw nila ng relihiyon. Sino nga ba namang matinong bansa ang papayag na may mga citizens ka pero ang allegiance nila nasa religious leaders abroad? Kaya hindi papayag ang China na ang Catholic sa China ay mag-submit sa Pope of Rome dahil na-undermine ang political unity ng bansa na may mga citizens sila na ang loyalty nasa labas ng kanilang bansa. So hindi laging persecution of Christians ang pinag-uusapan dyan dahil threat to the local communities kung minsan yung behavior ng mga churches. Dapat natin unawain yung malalim at malawak na usapin. Religious laws developed alongside and often before legal, institutional, and government law. Kaya lang mga kapatid, cultures change. Ang isang relihiyon ay isinisilang sa konteksto ng kultura ng panahon na yon, ng lugar na yon, ng mga tao doon. Pero nagbabago ang panahon, nagbabago ang sibilisasyon, nagbabago ang technology, ang challenge ngayon, paano ka mananatiling tapat sa mga spiritual teachings ng iyong pananalig na hindi mo dinedenay ang reality mo sa panahon na ito. Kaya maraming mga forward thinking people, ayaw nila ng religion kasi sabi nila, backward, conservative, itatali ka sa Stone Age, itatali ka sa kweba. And true enough, that can happen when people are not able to contextualize their faith. Ipipili nilang ipractice ngayon sa Makati ang ginagawa ng mga Israelites 3,000 years ago sa munti nilang kweba. Paano mo itatranslate yun ng buong buo? Paano mo ipipili sa lahat ng tao na kailangan mahaba ang buhok ng mga babae? Dahil sabi ni Paul, mahaba dapat ang buhok ng mga Corinthian women. E iba naman ang culture sa Corinth noon at sa culture ng mundo ngayon. Paano mo ipagpipili na huwag kainin ng mga tao yung pinagbawal sa mga Israelites? na hindi mo alam kung ipinagbawal sa kanila yun because of their genetic composition, dahil sa mga hina at lakas sa kanilang katawan, may mga hindi sila dapat kanin, na hindi ka naman Israelite, pwede mo naman kanin. Paano mo i-challenge ang sarili mo na pausbungin sa iyong konteksto sa panahon na ito ang mga katuroang kasing tanda na ng mga bato? Alin doon ang pwedeng-pwede mo pang gamitin? Alin doon ang dapat mong salain? Alin yung dapat na huwag na kasi hindi na bagay? Pag ba talaga may babaeng nangangalo niya ngayon, dapat tayo magtipon-tipon at batuhin siya hanggang mamatay? Paano na ang batas ng ating bansa? Paano na ang human rights? Dapat ang lahat yan iniisip para ang church hindi maiwan sa kweba, huwag maiwan sa Stone Age. Ang choice na lang tuloy ng maraming tao sa modern societies, all together, talikulan ng religion. At ang nagiging bunga, tumataliko din sila sa Diyos kasi hindi nila napaghihiwalay yung dalawang yon kanya-kanyang hiyang. Kaya ang mga tao, kanya-kanyang theology, lalo nung araw. Kahit nung bata pa ang Christianity, kanya-kanya sila. Alam nyo ba that there was not one Christianity? There were many Christianities. There was not only one church. There were many. Naging isa lang yan. After Constantine, the emperor of Rome, declared Christianity the state religion of Rome and controlled the church from Rome. Appointed bishops that were controlled by the empire. So ang nangyari, nagkaroon ng one church. But before that, before 321, before 313 AD, maraming mga kongregasyon. They coexisted with each other. They had their scriptures. Some of them shared many of the scriptures. Some scriptures were unique to each in every church, walang one political expediency ang nagpaisa organizationally sa mga churches. Panahon pa lang nila Pablo, panahon nila Pedro, 1 Corinthians 1.12, Some of you claim to follow me, sabi ni Paul, while others claim to follow Apollos, or Peter, or Christ. Kitang-kita dito, 
na may kanikanyang angle, kanikanyang estilo, at kanikanyang emphasis ang mga congregations. Not one being the only correct one and not the others all wrong. Because people find their comfort zones. Alam natin magkakaiba magturo si Paul at si Pedro halimbawa. Si Pedro mas maluwag, si Peter mas mahigpet. I mean, si Peter mas maluwag, si Paul mas mahigpet. So yung mga ayaw ng luwag, eh nandun sila sa mahigpet. Yung ayaw ng higpet, nandun sila sa maluwag. Kaya sabi nitong si Paul, sinasabi nyo, may mga tagusunod si Apollos, may kay Pedro, may kay Jesus, meron sa akin. Tapos sabi niya, bakit? Ang Diyos ba ay hati-hati? Pinapakita na niya agad na sobra kayong hati-hati. Pero in reality, meron. May pagkakaganong-ganon. So there is one God, and there could be many religions, because religions attempt to know God within the context of their culture and within their personal context, with their distinct, unique, and often, often opposing contextualizations. Ang mga religions kasi are products also of history and experience of the needs of the people, of culture and awareness, and of tribal and national agenda. Dapat alam mo yung politicization of religion para maihiwalay mo yun dun sa pananalig mo sa Diyos at alam mo, ay, inimbento lang yan ng tao for the sake of organization, for the sake of order. O dahil naging ganyan yung church, dahil reaction. Halimbawa, ang Aglipay Church sa Pilipinas, La Iglesia Filipina Independiente, it practices all the teachings of the Catholic Church except that it does not report to Rome. It does not report to the Pope. Why? Because it's a reaction to our revolution. No, ang Pilipinas ay naghimagsik sa Espanya at nag-declare tayo ng kalayaan, maraming mga Katoliko ang humiwalay din sa Catholic Church ng tayo ng Aglipayan o ang La Iglesia Pilipina Independiente. Dahil hindi nahati ang Diyos, kundi nahati ang kanilang political loyalties. May ganun. Most religious teachings and practices are man-made. They do not necessarily, automatically, wholly represent God. Yung pagkatalo-talo tungkol sa bautismo, wisik, buhos o lubog. Ano ang pwedeng kainin sa Lord's Supper? Tunay bang alak o julep? Ano ang pwedeng kainin? Tinapay ba o bibingka o patupat o inuyat? Lahat yan, usaping pantao lang. Ano ba dapat ang haba ng buhok ng tao, ng babae, ng lalaki? Ano ang suot pagpunta sa church? Ano dapat ang awitin? Modern o makaluma? Mabagal o mabilis? Lahat yan ay hindi usapin ng langit. Usapin lang yan ng kultura. Usapin ng tao. Usapin ko minsan ng taste ng mga leaders. Kaya dapat ina-isolate mo rin ang Diyos tungkol doon. Huwag mo sasabihin, ay ayoko ng modern music. Kaya ayoko na sa Diyos kasi yan ang music ng church na yan. E di humanap ka ng church na iba yung tugtog, yung bagay sa'yo, pero pareho pa rin yung Diyos. Ang dapat lang kasi sa mga churches, tigil ang paninira sa isa't isa. Sabihin lang, iba-iba kami ng style, iba-iba ng approach, pero isa ang Diyos. So kung sang kahiyang, doon ka na lang. Total, lahat naman nagtatangka lang. Wala namang 100% sure na ito nga ang music na gusto ng Diyos. Ito nga ang kulay, ito nga ang damit na gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos, hindi sangkot sa kanyang mga mabababang usapin. Disagreement, Disenchantment, frustration, misgiving, and unbelief in a particular religion or religious belief or practice must not affect or diminish faith in the one universal God. At yun ang gusto natin idiin. Kung nata-turn off ka sa tugtog, nata-turn off ka sa leader, nata-turn off ka sa asherat, nata-turn off ka kung ano man, huwag mong idamay ang Diyos. Huwag kang ma-turn off sa Diyos kasi gawa lang yun ang tao. At kung minsan nata-turn off ka sa isang tao, aalis ka na sa isang church, eh hindi naman siya ang tunay na representative ng church. Kapwa, attendee mo lang siya. Dapat na paghihiwahiwalay natin sa ating isip yan. Isolate God from particular religions and from religious particulars. Unbelief in a self-appointed representative should not mean disbelief in the one being represented. Kung hindi ka na nananalig sa isang sinasabing siya ay alagad ng Diyos, hindi huwag ka manalig sa Kanya, pero patuloy ka manalig sa Diyos at patuloy mong hanapin ng Diyos sa tulong ng iba sigurong mga 
Palagad ng Diyos. Basta huwag na huwag mong inadamay ang Diyos sa usapan. Ang anak mo, hindi nag-ingat, laseng, nagmaneho ng motorsiklo, nabangga, namatay, magalit ka sa ginawa ng anak mo na kamalian at kapabayaan, pero huwag ka magalit sa Diyos. Ihiwalay mo siya sa usapan. Dahil hindi niya pananagutan ang mga ginagawa at di ginagawa ng tao. Dapat magmature yung ating pananalig. Unbelief in any particular religion or doctrine should not mean unbelief in God. Meron mga ayaw maniwala sa tithing, hindi eh, huwag ka maniwala. Pero maniwala ka pa rin sa Diyos. Meron ayaw maniwala sa ganun at sa ganito. Dahil sabi na, hum, inimbento lang naman ng mga pare, ng mga pastor yan, turo na yan. O hindi eh, huwag ka maniwala. Pero patuloy mo hanapin ang Diyos, humanap ka ng mapapaniwalaan at makakapitan dahil lugi ka naman pag nawala ka sa Diyos. 1 John 5.9 We believe what people tell us, but we can trust what God says even more. Ano ang kinikilala dito sa 1 John 5.9 na may turo ang tao at may turo ang Diyos, hindi sila lagi magkamuka? Kaya hindi ka dapat kontento na nakikinig ka lang sa turo ng Bible study leader, ng pastor, ng preacher. Dapat nag-aaral ka rin talaga. Nagsasaliksik. Para mas marami ka pang mapagpilian na paniniwalaan. Kailangan marunong kang manuri. At marunong pagsaliksik. Importante na alagaan natin ating pananalig. At yan ay naaalagaan lang kung tayo mismo ay magsisipag mag-aral. Hindi lahat ng religious leaders, kahit sa Israel, ay tunay na representative ng Diyos kahit meron silang official title. Matthew 23.15 Ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga Pharisees? You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You are nothing but show-offs. You travel over land and sea to win one follower. And when you have done so, you make that person twice as fit for hell as you are. Hindi mga sugarol, hindi mga lasenggo, hindi mga adik ang kausap ni Jesus. Religious leaders. Sabi niya, wala kayong ginawa kundi magpasikat. Hindi kayo totoo. Pasikat lang kayo. Ang layo-layo ng nilalakbay nyo. Ang dami-dami nyo ginagawa para may ma-convert. At pag na-convert nyo na, kawawa. Mas nagiging doble ang kasamaan. Mas nagiging doble ang pagkaligaw. Mabuti pa hindi na lang nagka-religion kaysa nagkaroon nga. Pero yung turo ninyo, nabaluktot, mali, exploitative. Ito yung mga leader ng relihiyon sa Jerusalem. Sa sinasabi nating City of God, Holy Land, Chosen People. Sabi ni Jesus, fake kayo. Nakakasama sa mga tao ang turo ninyo. Kaya ipinapatay nila si Jesus eh, nabibiso sila. What does that tell us, brothers and sisters? That not all religious ministrations lead to God. Pipiliin nyo, susuriin. Hindi lahat ng pagtitiis at pagsisikap ay ikinasisiyan ng Diyos. Hindi lahat ng gawaing relihiyoso ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Meron pa nga nagpapalayo. Sabi niya, nagiging doble ang kasama ng mga taong natuturuan nyo. Anong naituturo kasi nila? Judgmentalism. Separatism from other believers. Self-righteousness. Self-promotion. Yun ang naituturo ng mga Pharisees. Kaya sabi, dumodoble ang sama ng mga tao. Kaya siguro marami mga atheists na turn off sila sa religion, pero napag-iisa nila sa tingin at turing ang religion at Diyos, pati tuloy sa Diyos, tumatalikod. Marami ko nakausap na ganyan eh. Kasi ko, teka, bakit niya naging atheist? Eh kasi yung ganitong church namin, ganun-ganun sa ko, eh teka, ba't hindi mo layasan yung church nyo? Pero bakit pati Diyos dinadamay mong layasan? Di hanapin mo siya sa ibang church, hanapin mo siya sa ibang paraan. Pero hindi mo dapat alikuran yung Diyos dahil tumalikod ka lang sa isang religion o religious group. Kaya iba na to turn off tuloy, they are disenchanted with certain religions or religious teachings at nadadamay ang relasyon nila sa Diyos. So isolate disenchantment or disgust 
with organized religion from God, from our Creator, from our Sustainer. Why else do some people be not believe in God? Because they confuse God with religious scriptures or religious literature or all our traditions of the religions. Most, if not all, religious scriptures claim divine inspiration. But inspiration, brothers and sisters, that does, al does not always mean dictation. Ano mga scriptures, hindi naman idiniktaya ng Diyos at naging libro agad na kung ano yung sinabi ng Diyos, eksaktong yun ang words, tuldo, koma, kolon, doon sa libro. Mahaba ang pinagdaanan ng mga scriptures. Kahit ang Bible, the scriptures of the Jews, part of it, the scriptures of Muslims, and part of it, or all of it, plus the New Testament, the scripture of Christians, ang haba ng pinagdaanan yan, bagay naging librong hawak nyo ngayon. Kung ang Diyos man ay may kinausap ng mga propeta, hindi naman niya inabot yung transcription ng usapan nila. Nadilig ng propeta ang sinabi ng Diyos. Pero siyempre sa pagdinig mo, meron ka interpretation na ginagawa. Meron kang processing na ginagawa. At pag binigkas mo na ngayon yung akala mo yung narinig mo, may papel dyan ang iyong vocabulary, ang iyong eloquence, ang galing mo magsalita, kung maipapaliwanag mo ng napakalinaw o ng hindi masyadong malinaw. Ganun talaga ang proseso ng pagkuha ng knowledge at pagtransmit ito sa iba. Bihira kung mayroon man na propeta ang nagsusulat. So matapos silang marinig ang inspirasyon ng Diyos, usually, sasabihin nila sa kanilang clerk, secretary, o scribe. At yun ang magsusulat. O mula ngayon sa sinabi ng Diyos kaya propeta at mula sa sasabihin ni propeta kaya writer sa palagay nyo, eksakto pa yun. Magsusulat kayo si writer. E ang sinusulatan nila nung araw, mga balat ng hayop, mga leather, after a certain number of years, mabubulok yon May next generation ngayon na maglilipat ang nakasulat sa iba na namang pagsusulat. Maaring iba ang hari nung panahon na yon Iba ang ubispo, iba ang political expediency na aapektuhan ang paglipat nila at pagsulat kasi may mga political agenda na pumapasok sa relihiyon. May mga taong dapat tanggalin sa posisyon, may mga dapat ilagay, may mga lahing dapat burahin, may mga lahing dapat gawing bida at kontrabida na aapektuhan ang pagsulat. The revelation to the prophets were inspired. They are the words of God. But the translation the transcription, the writing, and the eventual translation over the years is not guaranteed to be inspired. At yun ang dapat mabatid ng mga naniniwala sa scriptures. No doubt, the words of God were given to prophets, but how faithful was the transmission of the message to the scribes? How faithful did the scribes write? And how faithful did the manuscript copy airs over time copied. The present Bible that we know now was put in its final written format only 200 years before Jesus. The Old Testament. The present format, 200 years before Jesus, up to now never changed. But what happened before 200 years is anyone's guess. May mga nasusunog, may mga baha, may mga gyera. Ang daming nangyayari. Sa Jeremiah 36.4, matapos kausapin ng Diyos si Jeremiah, sabi niya, I sent for Baruch, son of Neriah, and asked him to help me. I repeated everything of the Lord the Lord had told me, and Baruch wrote it all down on a scroll. So iba'y nagsulat. Nung binasa ang scroll sa hari, ipinasunog niya yung scroll kasi ayaw niya nung message. So nagsulat uli, Itong si Baruch, sa utos itong si Prophet Jeremiah, tapos dinagdagan pa nila yung mga sinabi doon para lalong matakot yung hari. Na hindi mo na alam kung idinagdag nila kasama sa original message ng Diyos o political expediency para pasunurin nila yung hari doon sa prophecy. There's an ir also interesting clerical insertion in the book of Romans. I wonder if you have seen this. 
Romans 16, 20-22. Ang Romans was written by Paul. Everybody knows that. The God of peace will soon cross Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Timothy, my co-worker, sends his greetings to you as do Lucius, Jason, and Sosipater, my fellow Jews. Watch verse 22. I, Tertius, wrote down this letter. Greet you in the Lord. Itong sekretaryo nang has magsingit ng sarili niyang greetings sa ipinapasulat sa kanya ni Paul. Pati siya bumate. So sabihin niyo sa akin na yung Romans 16.22 ay inspired by God. Sabihin niyo sa akin that every word is worth killing or dying for when here is a very clear evidence that the text has been tampered with by a clerk. Kung baga, sekretarya ka, may idinidikta sa'yo ang boss mo, isinilig sa dulo, ay ako ang sekretarya, binabati ko rin kayo. Ayan, kasama dyan sa binabasa natin. Sumingit ang clerk. Authorized or not? Inspired? Inerant? Infallible? Ano yung lesson, mga kapatid? Huwag yung pagdudahan bawat verse. Pero dapat mag-aral kayo. At ang application nito, do not kill for a verse. Baka may patayin kayong iba, eh yung verse, eh si Tertius lang pala ang may gawa. Use your common godly sense. And do not reject God because of a verse. Who knows kung sa kanya nga nanggaling yun or not. Dapat suriin. There is no doubt that God revealed very important truths in Scripture. But do not forget how the present volume that you have in your hands now got to your hands. Use your common godly sense. Those that claim divine inspiration did not receive formal written revelations or teachings. They wrote or dictated them according to their understanding, perception, context, and vocabulary. And most did not write at once. Halimbawa, ang New Testament, paano yan nasulat? Yung Gospels. The earliest document of the Gospels were written 60 years after Jesus died. The latest, the book of John, 90 to 100 years after Jesus. So, memory na lang. Hindi naman nakasulat bigla yan eh. Maraming kwento tungkol kay Jesus. Maraming katuruan, naglilipat-lipat from mouth to mouth, from person to person, from group to group. And then, may nag-isip na isulat nga natin ang mga yan dahil nabubura na sa ating memory, nagtatandaan na tayo. So they wrote, not from a direct dictation of the Holy Spirit, but they wrote from what they remember. Kaya kumisan, pag kinocompare mo yung mga Gospels, may 400 ang kumain, may 4,000, may 3,000. So sabihin na iba, ay, mali ang Word of God, ayoko nang maniwala dahil yung isa 4,000 ang kumain, yung isa 5,000. But these were written from memory of people who were already aging when the time that they were writing. When the time that they were writing. Kaya mahalaga, basahin mo lahat, makita mo yung median. May ba't pa tayo nagtatalo kung 4,000 o 5,000? Hindi gawin natin 4,500. Ang point is, hindi exact number, kundi ang daming pinakain, ang konti ng kinain, yun ang himala. Pag nagpadala ka kasi sa mga detail, may mga critics, sabi, alam mo itong verse na ito, kung nandito rin sa verse na yun, therefore, all the Bible is wrong, baka pati ikaw mawala ng pananalig. Pag hindi mo sinabing, because there were several writers recollecting stories and memories, some stories hundreds of years old before they were written. Did you know that the Old Testament, most of it were written only 1,000 to 700 years B.C.? From memory, from oral traditions transferred from generation to generation, ano ang reliability mo 100% when words are transferred from mouth to mouth, generation to generation, kwento to kwento? May na-exaggerate, may na-embellish, may nawawala. Kaya dapat pag-aaralan mo talaga lahat at hahanapin mo yung midpoint where it is safe to make a stand. Do not kill or die for one verse. Basahin mo lahat yung verses, alamin mo lahat, at humanap ka ng middle ground kung saan pwede kang manindigan. The understanding and communication of the original recipients was not necessarily and automatically inspired. The words from God were inspired, 
but how they were transmitted, of course, carries human participation. So, check all of it. Lalo mga kapatid, translations. Maraming religion ngayon, mga pare-parehong Kristiyano, religious groups, nag-aaway-aaway sa, dahil sa translation. Alin translation ang best? Alin ang wrong? Alin ang tama? All translations, sabi nga nila, are bastards. Anong ibig sabihin? Hindi pwedeng ilipat from language 1 to language 2 exactly ang message. Kasi magkakaiba ang language. Halimbawa, sinabi sa Bible sa English, you must be born again. Tatagalogin ko, dapat kang ipanganak na muli. Ang laki na ng pagkakaligaw. Sasabihin na matatanda, paano ko ipapanganak na muli eh? Ang tanda-tanda ko na. Ayun din ang tanong ni Nicodemus eh. Yung pala, yung you must be born again, mas mabuting i-translate mo, dapat kang magbagong loob. Dapat kang maghunos dili. Magkaroon ka ng bagong pag-iisip. Pero dahil itin-translate mo word for word, nagkagulo na. Subukan nyo Englishin yung bahala ka. Kung kaya nyo i-translate correctly. Yun ang sinasabi na hindi ka pwedeng umasa sa isa lang translation. Kasi ang mga translations are limited by words of the source language and the receiving language. Malaki ang pagkakaiba nun. Not to mention that many translations were financed by congregations. Therefore, the translators are mandated to translate in a way that will benefit the theology of that congregation. So kung ang congregation ay kontra babae, lahat ng reading mo, kahit ang mga neutral messages about women, magiging kontra. Kung yung mga nag-translate naman ay makamagnanakaw, halimbawa, to exaggerate the point, lahat ng mga reading nila magiging makamagnanakaw kasi ginagamit nila yung translation nila para ipromote ang kanilang doktrina. Ano ngayon ang gagawin yung mga kapatid? Magbasa kayo at least three translations of the same verse. Modern translation, super old translation, and medyo gitnang translation. Hindi mo sasabi mo, ah, ito pala ang iba-iba nilang rendition. Saan ngayon ako titindig? Dapat kayo mag-decide noon. There is manipulation that happens when scripture is translated. Ask me, because I read many translations before I even make a stand. Ang dami mong kaharap nung araw, Bible, Bible, Bible. Ngayon, mabuti ka sa computer, table, table, makikita mo na eh. Nung araw, mga lima, anim na Bible ang nakaharap sa'yo. So, anong sabi ng ganitong translation? Anong sabi ng ganun? Pagka umakap kayo at naniwala sa isa lang translation, kikitid ang utak nyo. Yung gusto lang nilang isipin ninyo, ang maiisip nyo. Kaya dapat bukas ka. Huwag kang matakot mag-aaral. Ang mananakot lang sa'yo na matuto ka at mag-aaral ay yung gustong kontrole ng utak mo. Yun ang mga layuan mo. Dapat nag-aaral ang tao. Ang dami natin pinag-aaralan, yung sarili natin spirituality, yung ating mga scriptures, ang konti-konti ng pag-aaral mo. Kung ano nalang isubo sa'yo galing sa pulpito, kung ano nalang sabihin ng writer, yun na lang, dapat meron kang sariling malasakit sa iyong kaluluwa. Huwag kayong pumayag na ikukulungan inyong isip sa isang translation, sa isang reading, sa isang interpretation. Dahil may kanikanyang agenda ang mga congregations. Si Paul, ang dami niyang sinulat, pero konti ang nakaunawa, kahit nung kanyang panahon. At sabi ni Pedro, 2 Peter 3.16, Paul talks about these same things in all his letters, but part of what he says is hard to understand. Ang polite ni Peter, no? Sabi niya, alam niyo itong mga tinuturo ko sa inyo, binabanggit din naman niya ni Paul, ang hirap lang kasi maunawaan ang style niya ng pagsasalita. At dahil dyan, some ignorant and unsteady people even destroy themselves by twisting what he said. They do the same thing with other scriptures too. Buhay pa ang mga apostles, nagkakanika niya na ng manipulation at maniobra ang mga religious leaders with the scriptures. Kaya sabi ni Pedro, alam niyo itong tinuturo ko sa inyo, tinuturo din ni Paul, kaya lang yung style niya hindi naman madaling maintindihan. Na naging excuse ng marami para nila baloktotin, likuin, pilipitin ang mga sinabi ni Paul. 
At hindi lang sa mga sinabi ni Paul, ginagawa niya yan sa lahat ng ibang parts ng scripture. Sabi ni Pedro, sa panahon nila na buhay na buhay pa sila para pasubalian, pabulaanan o patotohanan ng mga turong naririnig nila kung saan saan, nangyayari na yon ngayon pa. The revelation and teaching is passed by word of mouth from person to person and generation to generation before the text got written. So don't be a slave of the text. Ang kailangan, ang kinukuha mo yung diwa, the spirit of the law, not only the letter of the law. Hindi yung kada isang letra, kundi ano ang general idea na kinukonvey. The understanding and communication of transmitted messages were not necessarily and automatically inspired. Kaya yung mga iba, ano kayang gagawin ko sa buhay ko? Mag-aasawa ko or na? Ano pong gagawin ko sa buhay ko? Pala, paanda rin nila yung pages ng Bible at papatigili ko saan ituturo ng daliri nila kung saan tumama. Sabi nila, ito ang word of God, dito pwede magkamali. E ang nalagyan nila, and Jesus hanged himself. Ano na yung gagawin sa buhay mo? Sabi nila, no, every word of the Bible is the word of God. E paano yung mga sinabi ni Satan dyan? Word of God? E ang daming quotations from Satan ha. Paano yung mga kamalian ng asawa ni Job? Word of God? Marami diyang words, pero hindi lahat words of God. Dapat ipahiwalay mo yon sa words ng mga taong nagkakamali. Kasi the Bible is also a historical book. It recorded even errors of people. So gagawin mong example dahil siya ay patriarch, dahil siya ay matriarch, e eh mali nga yung ginawa niya, dapat suriin You need enough knowledge on bibliology, historiography, to even begin screening for insertions tulad ng ginawa nitong si Tertius. Luke 1, 1-4 Many people have tried to tell the story of what God has done among us. So you see, many people tell the story. They wrote what had been told by the ones who were there in the beginning And so what had happened? So now you see two generations of believers. One, those who were there when what happened happened. And two, those who were not there but heard about it and they were the ones who wrote about what they heard. No? So I made a careful study of everything and then dedicated to write and tell you exactly what took place. Honorable Theophilus, I have done this to let you know the truth about what you have heard. So si Luke, kung sino man itong si Theophilus na kausap niya, sinulat niya yung Book of Acts para malinawan ni Theophilus ang tunay na kwento ayon sa pagkakaunawa ni Luke. Sabi niya, maraming tao ang nagsulat, nagkwento. May mga nag sulat ng mga narinig nilang kwento. Pero ngayon, a-assimilatein ko, iipunin, kukolektahin, sasalain, titingnan kung paano aayusin. At ang aking tangka, ipakita sa iyo, tipaliwanag, ang lahat ng nangyari from the oral, from the eyewitnesses to the oral transmitters of those stories and from those who also wrote fragments of what they know, I am now making a collection And that was the Book of Acts. So, hindi lahat ng ganap na bantayan ni Locke. Kinolekta niya yung mga sulat dito, kwento-kwento doon, parapiraso, putol-putol, inayos niya. Siyempre, inedit para ayusin. Ipinakita niya kay Theophilus. Yun ang Book of Acts. The written form had to be rewritten often in history. And they were subjected to human error and manipulation. Kaya dapat talaga, Hanapin mo yung will of God nandiyan eh. Yung word of God, the inspired truth of God nandiyan. Pero kailangan maghanap ka. Suriin. The copying, reproduction, and manipulation of scribes and custodians were not necessarily and automatically inspired. 1 Timothy 4, 1-2 God's Spirit clearly says that in the last days, many people will turn from their faith They will be fooled by evil spirits and by the teachings that come from demons. 
they will also be fooled by the false claims of liars whose consciences have lost all feeling. Darating daw ang panahon ng mga pandaraya, pangloloko. Pero hindi ibig sabihin itatapon mo yung Bible tulad ng itatapon mo ang Diyos dahil may relihiyon na ayaw mo. Suriin, pag-aralan, kasi laging magpapakilala ang Diyos sa mga tunay na naghahanap sa Kanya. Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. But those are three verbs that require sipag. You ask, you seek, you knock. Don't just sit there and wait to be spoon-fed. And don't make a strong stand for anything na narinig mo lang. Pag-aralan mo muna, suriin, at hanapan ng iba't ibang references. The scriptures were translated to various languages. Translations are not necessarily, not automatically inspired as a whole. But of course, the spirit, the content, is what houses the inspiration. So, importante yun. Why else do some people not believe in God? Because they confuse God with religious teachings and teachers. Anong sabi ni Lord sa Matthew 15, 6 to 9? To the religious leaders once more, you ignore God's commands in order to follow your own teaching. You are nothing but show-offs. Isaiah the prophet was right when he wrote what God had said. All of you praise me with your words, but you never really think about me. It is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans. Yan ang ayaw-ayaw ni Jesus, mga relihiyon na nagtuturo ng sarisaring mga regulasyones na inimbento lang ng tao para pakinabangan ng mga religious leaders ang kanilang posisyon at magamit ang mga tao. Colossians 2.22 Why be bothered with the rules that humans have made up? Kaya ang sabi ng Panginoong Isa sa Matthew 7, 21 to 23, Not everyone who calls me their Lord will get into the kingdom of heaven. Only the ones who obey what my Father in heaven, only those who obey my Father in heaven will get in. One, on the day of judgment, many will call me their Lord. They will say, we preach in your name, and in your name we forced out demons and worked many miracles. But I will tell them, I have nothing to do with you. Get out of my sight. You evil people. Sino yung tinawag na evil? Religious leaders that mislead, that misguide, that exploit, and those that teach only their invented doctrines. Why else do many people not believe in God? Because they confuse God with what God offers. But why will you believe in God? Let's go back to part A of our discussion. Because what God offers is still the best. Salain lang yung impurities. Piliin ang ipaglalaban at paninindigan. Pero nandyan pa rin sa salita ng Diyos, nasa church pa rin ang Panginoon, ang ating pag-asa, ang ating ikabubuti, ang ating ikatatahimik, at ikagiginhawa. Just make sure that you filter out and remove all man-made doctrines. Ano ang dapat, mga kapatid? na suriin at salain. Ano ang dapat pagdudahan? Pag binabasa mo yung Word of God, anong dapat mong pagdudahan? Pag may nag interpret nag-teach, anong dapat pagdudahan? Doctrines that teach division and hatred. Dapat ganun ka general eh. Pag in-specify mo, ang hirap. Pero talasan mo ang iyong pakaramdam for doctrines that teach division and hatred. Doctrines that divide the church. Doctrines that separate the believers and doctrines that create an elite. Sila ang tama, ikaw ay mali. Sila ang mabuti, ikaw ay masama. Be careful with those doctrines. Lalo yung nagtuturo ng hatred. Hatred for other believers, hatred for non-members, and hatred for sinners. That is not the style of Jesus. What else will you be careful with? Watch out for doctrines that promote nothing but fear. Yung walang ginawa, kundi takutin ka. End of the world. Uh, nawawalang salvation. Takutin ka ng kung ano-ano. Kasi pag natatakot ka, mas malaki ka mag-donate. 
Mas madali ka mamanipulate pag guilty ka. So bantayan nyo yung sobrang nananakot. Doctrines that exploit and oppress believers. Wala ka nang makain, uunahin pa ang construction fund. Nagihirap ka na, uunahin pa ang mga donation dahil bibili ng piano. Magduda kayo sa ganun mga teaching. Dahil hindi yun hihingin sa inyo ni Jesus. Nadugo nyo, ipipigain niya para bumili ng sasakyan ang church. Pag-ingatan yung mga doktrinang sobrang memera, sobrang nanguhot-hot, sari-sari ang tawag, magaganda, pero ganun pa rin ang ending, nahututan ka. Alam mo naman yung duty mo, ano may tinuturo ng Bible, that you do your duty as a Christian, as a member of the church, pero dapat alam mo kung nagkakalokohan na. Dapat alam mo yun, kasi ayaw yun ni Jesus. Watch out for doctrines that promote ignorance, superstition, and backwardness. Madali kasing kawawain at kayanin ng taong mangmang. Pag-ingatan ang mga teachers at teachings na ayaw kayong matuto. Ayaw mabuksan ang isip nyo. Ayaw kayong papakinigin sa ibang magsasalita, sa ibang guro. Ayaw kayong pagbasahin ng iba. Isa lang ang ibig sabihin nun, ang trato niya sa mga tao, sobrang mangmang na hindi kayang mamili ng tama at mali. Kaya siya nalang mamimili para sa inyo. Di ba self-righteousness yun? Ingatan niyo yung ayaw kayo i-expose sa ibang teaching kasi baka may itinatago siya na mabibisto niyo pag kayo natuto. At iwasan niyo mga katuroan na ayaw kayong makisalamuha sa ibang mga mana ng palataya. Gusto kayong solohin. Itinatrato kayong private property. Pag-ingatan ng lahat ng yan dahil hindi ganyan ang style ni Jesus. Matthew 16, 11-12 Watch out, sabi ni Jesus, for the yeast of the Pharisees and Sadducees. Finally, the disciples understood that Jesus wasn't talking about the yeast used to make bread, but about the teaching of the Pharisees and Sadducees. Sabi ni Jesus, ang pag-ingatan nyo, mga katuroan nila, Mukhang tama, pero mali. Ang ending, kawawa kayo. Magagamit lang kayo. Mamamanipulate lang kayo. Pero ang ibig sabihin, ang binasa natin na ito, mga kapatid, even the disciples often misunderstood Jesus. How could anyone now kill or die for a verse or its interpretation when even the disciples hardly understood Jesus and hardly understood each other? The yeast of the Pharisees and Sadducees is a faulty teaching and hypocrisy. Anong application yan? Therefore, don't be dogmatic. Don't be so sure. Be tentative. Yung mga religious stand mo, dapat tentative. Hindi yung parang papatay ka na dahil meron ka nang nalaman. Handa ka nang mamatay at pumatay. Dapat handa kang ipasuri, suriin, i-review ang alam mo because the truth will always stand the test. What then is a correct doctrine and interpretation? Magandang tanong yan. That which makes you think and act more like Jesus could only be correct. Pag may interpretation, ang itatanong mo agad, magiging kamukha ba ako ni Jesus o magiging kamukha ako ng Pharisees? Pag magiging kamukha ka ng Pharisees and Sadducees, alam mong maling interpretation yon, Maling application yon. Kahit may verse, i-apply mo, pero ang magiging bunga, magiging malupit ka, masama, hindi mabuti tulad ni Jesus, mali ang basa at mali ang application. Because a correct interpretation will make you think and act like Jesus, will make you kind and gentle like Jesus. Nagiging mabangis ka ba dahil sa verse? Nagiging mabangis ka ba dahil sa turo ng relihiyon? Hindi yan ang gusto ni Jesus para sa'yo. The correct interpretation makes you loving and lovable. It makes you believe in God, love God, and love others. Not only love your religion, love your sekta, love your grupo. It is not from Jesus, it is from the Pharisees. Kahit may verse dyan. Mahirap kasing sabihin kung alin ang tamat interpretasyon sa bawat verse eh. Pero ang test na to will always prove to be useful. Ano ang ginagawa sa iyo ng verse pag in-apply mo? Babait ka ba? Magiging tulad ka ni Jesus? O magiging tulad ng Pharisee? Yun na lang panghawakan nyo sa pagsukat kung ang interpretation at application ay tama o mali. But above everything, believe in God. That is the only and that is also the best choice. 
Genesis 15, 6, Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. You have everything to gain and nothing to lose as long as you separate, isolate God from religion and its unproductive and harmful teachings. Dapat nang gumraduate ang mga church people sa pagiging grade 1 sa pag-isip. Napakalaki ng hamon sa ating henerasyon. Pag hindi natin nahawakang mabuti ang salita ng Diyos at nai-apply ito, mabubura ang mga church sa balat ng lupa tulad ng nangyayari sa Europe ngayon at sa Western Hemisphere. Dahil hindi nag-adjust ang church sa mga realities ng panahon, ipinag-iitan yung Stone Age interpretations and applications niya na bagay 3,000 years ago, pero hindi na ngayon. Hindi ibig sabihin na naiba ang katotohanan tungkol sa Diyos, pero yung pag-apply noon, pag-adjust noon sa katotohanan ng mga tao, dapat iniisip. Isaiah 55.8, the Lord says, My thoughts and my ways are not like yours. So dapat talaga yung kanya ang hanapin. Subscribe to religion when it is sound and beneficial to you and to others. When it is kind and liberating. When it is easy and light. And when it is restful. Because Jesus says, come to me and I'll give you rest. You will find rest for your souls. My yoke is easy. My burden is light. Do not blindly follow teachings that are unsound, illogical or foolish or outmoded, exploitative, abusive, unkind. Even the Israelites kept adjusting the application of their once primitive and tribal religion when they became a kingdom. Then they adjusted when they became a captive people in Babylon. And then when they became a kingdom again, they adjusted. When they became a wandering nation, they adjusted. And now that they are a nation again, they are adjusting once more. Pero mahalaga ang sabi ni Jesus sa John 10, 8. Everyone who came before me was a thief or a robber. And the sheep did not listen to any of them. Anong sinasabi niya? The things you have been taught by those who came before me were wrong. Isipin niyo, ang dami-dami naging teachers before him. Sabi niya, wrong sila. Ninakawan lang kayo. Mga kapatid, transcend religion when it misrepresents God and stands as an obstacle to God and godliness. Dapat ang religion ay hagdan, paakyat sa Diyos. Pero kung ito'y nagiging isang napakatarik na bangin na hindi mo maakyat, gumawa ka ng ibang paraan para makarating sa Diyos. Pero huwag kang tatalikod sa Diyos dahil lang ayaw mo yung bangin na yun. Do not blindly accept on the outside what you cannot accept on the inside. Dapat yung inner conscience mo at yung outside faith mo nag agree don't pretend that you agree when you do not. Engage the verses. Engage your faith. God will show you the way. So believe and get saved from whatever you need salvation from. Believe and have peace. But search. Search for God while He may be found. Sobrang daming religions ngayon, lalo na may religious freedom. Sobrang daming version ng Bible. Sobrang daming mga sekta. Huwag kayong papalito. Hanapin nyo yung puso ng Biblia. Hindi lang yung bawat letra, the heart, the spirit, the general spirit of Scripture. And remember, trust interpretations and applications that make you good, that make you like Jesus, and that make you loving and make you lovable. Ama namin, napakaraming kalituhan sa mundo. Turuan niyo po kaming suriin ang lahat ng ito para lalo namin kayo makilala, lalo namin makita ang ganda ng iyong katuruan. Teach us to know you through religion, but teach us also to know you more in spite of and even without religion. Kanya-kanyang paningin sa inyo, turuan nyo kami Lord makadevelop ng personal na paningin din sa inyo, personal na ugnayan sa inyo, at nawaturuan nyo kami lahat in a personal way also. Give us discernment para makita ng aming espiritu ang tama sa mali. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at laging ipanalangin nakasihan tayo ng Espiritu ng Diyos na makita natin ang mali sa tama. Lord, continue to teach your people, guide us through the Spirit.